ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு டெல் எக்ஸ்பிஎஸ் லேப்டாப்பு வாங்க இந்த லேப்டாப்பில் எப்படி வந்து ஆப்ரேட் சிஸ்டம் நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபேக்ட்ரி ரீசெட்டை வந்து இப்போ டெல்லிலேயே வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து எப்படி மேக் புக்கில் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஓஎஸை நீங்களே வந்து வித்தவுட் பின் ட்ரைவில் இல்லாமல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து டெல் எக்ஸ்பிஎஸ் லேப்டாப்பில் இருக்குது இந்த லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிஎஸ் ஒரு ஹையர் அண்ட் லேப்டாப்பு சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் இருக்கு இதில் எக்ஸ்பிஎஸ் நைன் டூ டபுள் ஜீரோ இந்த லேப்டாப்பில் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வித்தவுட் பின் ட்ரைவ் மூலமாக ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் நம்ம வந்து இப்போ இன்பில்டாக இதில் வந்து ஓஎஸ் வந்து ஃபார்மேட் பண்ண முடியும் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட்டுக்கு ஈஸியாக இதை வந்து நம்ம பண்ண முடியும் அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் மேக் புக்கில் மட்டும்தான் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் இருக்குது டெல்லிலாம் எதுவும் கிடையாதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் டெல்லிலேயும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண பிறகு எஃப் டூவில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருங்க இந்தமாரி வரும் சப்போர்ட்டா அசஸ் ஃப்ரம் ஓஎஸ் ரெக்கவரின்னு வரும் இப்படி வரும்போது சப்போர்ட் அஸ்ட் ஓஎஸ் ரெக்கவரியை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸ்பிஎஸ் லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து ஓஎஸை ரீலோட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இதில் வந்து ஓஎஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதால நான் இதை வந்து ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து நான் சப்போர்ட் ஓஎஸ் ரெக்கவரின்னு கொடுத்தோன்ன இதிலே வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து லோட் ஆகிட்டுருவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடிலாம் ரெக்கவரி சீடி நம்ம யூஎஸ்பி ட்ரைவில் தனியாக நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கணும் இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாஸ்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க சப்போர்ட் அஸ்டண்ட் ஓஎஸ் ரெக்கவரின்னு பயாஸ்லேயே ஃப்ளாஷ் மெமரிலே அப்டேட் ஆகி அதுக்குன்னு ஆப்ஷனை அதுவே ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்குது இது வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க இதில் வந்து ரீசெட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் இன்ஸ்டால் ஃபேக்ட்ரி ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்கிரேட் லேட்டஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் அவைலபிள் இப்போ நான் ஒய்ஃபைல ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் ஈஸியாக அப்டேட்டட் ஓஎஸும் இதில் அப்டேட் ஆகிடும் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ரீஸ்டார்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து செலக்ட் ஆப்ஷன் ரீசெட் டு ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அப்படின்னு கேட்குது இப்போ எனக்கு வந்து விண்டோஸ் டென் ப்ரொஃபஷனல் தான் எனக்கு வேணும் அப்போ நான் இதை தான் நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வேணும் அப்புறம் ரீசெட் அண்ட் அப்டேட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனால் இந்த டைம் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் அதாவது நம்மளோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை பொறுத்து தாங்க இருக்குது இது ஏன்னா ஆன்லைன்லேருந்து ஆப்ரேட் சிஸ்டத்தை எடுக்கும் டூரிங் த ப்ராசஸ் ஆல் யுவர் ஃபைல்ஸ் வில் பி பர்மனன்ட்லி டெலிட்டட் அண்ட் ஆப்ரேட் சிஸ்டம் வில் பி ரீஇன்ஸ்டால் யூ வில் கெட் த சான்ஸ் பேக்கப் யுவர் ஃபைல்ஸ் பிஃபோர் யுவர் பிகினிங் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டேட்டாஸை ப்ராப்பராக பேக்கப் எடுத்துங்க ஏன்னா டேட்டாஸ் வந்து பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் ஆப்ரேட் சிஸ்டம் வந்து ரீஇன்ஸ்டால் ஆக போகுதுங்கிறத மெசேஜ் தான் இதில் சொல்கிறாங்க ஓகேங்க நான் ஆல்ரெடி பேக்கப் எடுத்துட்டேன் அதனால் நான் இதை பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் பவர் அடாப்டர் டு கனெக்ட் யுவர் சிஸ்டம் கண்டினியூ வித் க்ளவுட் ரீஸ்டோர் பவர் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணல அதனால் அந்த எரர் வந்தது இப்போ பவர் அடாப்டர் நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் இஸ் அட்டாச்சு டு யுவர் சிஸ்டம் டு கண்டினியூ வித் க்ளவுட் ரீஸ்டோர் ஆக்சுவலாக இது வந்து க்ளவுட் மூலமாக தான் இது நடக்குது இந்த ப்ராசஸ்ஸு இப்போ ரீஸ்டோர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்களேன் எந்த பின் ட்ரைவும் தேவையில்லை ஒரு டெக்னிஷியன்ட்ட நம்ம லேப்டாப் கொடுக்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை அந்தளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இப்போ வந்து டெல்லியில் வந்து எக்ஸ்பிஎஸ் லேப்டாப்பில் கொண்டு வந்திருக்காங்க எக்ஸ்பிஎஸ் லேப்டாப்பில் மட்டும் தான் இது வந்து அவைலபிலிட்டி மேபி ஒரு சில லேப்டாப்பில் அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் பயாஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ வந்து எஸ் கிவ் த அசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை செட்டிங்ஸ் அண்ட் டேட்டா வி வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யுவர் டேட்டா டு டு நாட் ஹாவ் சூஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு யூ கேன் எடிட் நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் நோ டு நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை டே மை செட்டிங்ஸ் அண்ட் டேட்டா ரீசெட் பர்மனன்ட்லி டேட்டா சிஸ்டம் அண்ட் பர்சனல் ஃபைல்ஸ் யூ யுவர் ஆர் ட்ரைவ் வில் நாட் பி அவைலபிள் டு ரிட்ரைவ் லேட்டர் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி
இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா சம் தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் இஷ்யூஸ் ஏன்னா ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தில் நான் எ எத்தனையோ அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன் அதில் எது எந்த அப்ளிகேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு லேப்டாப் ஸ்லோ ஆகுதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது டெலிட்டட் மை சிஸ்டம் அண்ட் டேட்டா அண்ட் பர்சனல் ஃபைல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ளவுடு வழியாகவே ரெக்கவரி ஆகிட்டுருக்கு ப்ரீ இன்ஸ்டால் சாஃப்ட்வேர் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் சிஸ்டம் வந்து இப்போல்லாம் வந்து சிடியில் எதுவும் கொடுக்குறது கிடையாது ப்ரீயாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வருது அதனால் நம்ம வந்து கீ கூட நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெக்கவரி கண்டென்ட் அதாவது எஸ்டிமேஷன் டைம் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு இதுக்கப்புறம் ப்ரீ இன்ஸ்டால் சாஃப்ட்வேர் கிரிட்டிக்கல் ட்ரைவர்ஸ் அப்புறம் கிளீனிங் த டிஸ்க் அப்புறம் ரெக்கவரி ஆப்ரேட் சிஸ்டம் அப்புறம் ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதோட டைமிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்ஸிமெண்ட்டாக ரன்னிங் டைம் ஒன் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுங்க ரன்னிங் டைம் டிபெண்ட் ஆன் ஸ்பீட் ஆஃப் யுவர் பிஜி அண்ட் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் என்ன ரீசன் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்நெட்டை ஸ்பீடை பொறுத்து தான் இவங்க வந்து அதை வந்து க்ளவுடு வழியாக ஆப்ரேட் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ரெக்கவரி மீடியாவே வந்து க்ளவுடு வழியாக தான் ஒர்க் ஆகுது அப்போ வந்து நம்ம இன்னும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க வாங்க பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுக்குதுன்னு நான் சக்ஸஸாக இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ரெக்கவரி இமேஜ் ஃபைலாக டவுன்லோட் ஆகி அதுவே ஃபுல்லாக ரீசெட் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஆக்சுவலாக ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் டைம் தான் அது சம்டைம் வந்து முன்னாடியே ஃபினிஷ் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு டைம் எடுக்கலை இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் எடுத்துச்சு இப்போ அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு டைமிங்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஓஎஸ் பூட் ஆகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்பில்டாகவே இது வந்து நெட்லேருந்து க்ளவுட் சர்வர் மூலமாக இமேஜ் ஃபைலாக டவுன்லோட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகி ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுது இப்போ நார்மலாக ஒரு ரெக்கவரி மீடியானால் நம்ம யூஎஸ்பியில் எடுக்கிறோம் இல்லை வந்து சிடி ட்ரைவில் எடுக்கணும் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ வந்து க்ளவுடு மூலமாகவே நம்ம ரெக்கவரி மீடியாவை டவுன்லோட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் ஆகிடுச்சு வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி பிளாட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஓஎஸ் ரெக்கவரி இன்பில்டாகவே பயாஸில் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெக்கவரி மீடியாவோ இல்லை ஒரு யூஎஸ்பி ட்ரைவோ இதுக்கு தேவையே கிடையாது இது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அல்லது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ்